அனைவருக்கும் வணக்கம் குடிச்சாத்தான் மாந்திரீக பயிற்சி வகுப்பு ஐம்பதாவது பாடத்திற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வசிய புகை வசிய புகை அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க இப்போ ஒரு தெய்வத்தை வசியம் செய்யறதுக்காக பூஜை செய்யறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்ப சாம்பராணி போடுவீங்கல்ல அந்த சாம்பராணியில இந்த வசிய புகையும் நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தெய்வம் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வசீகரணமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு விநாயக பெருமானை நீங்க சித்தி செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா சாதாரணமா பூஜை பொருளை வச்சு நீங்க கும்பிடுவீங்க அப்படி கும்பிடும் போது சாம்பராணி போடுவீங்க அந்த சாம்பராணியில இந்த பொருளை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தொட்டா சுருங்கி வேர் இந்த தொட்டாச்சு நீங்க செடிக்கு முறைப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள் காப்பு கட்டி சாப நிவர்த்தி செய்து பலி கொடுத்து அந்த செடியினுடைய ஆணி வேர் அறாமல் புனிங்கி கொண்டு வந்து அந்த செடியின் முழு சமூடத்தையும் முழு பாகத்தையும் நிழலில் உலர்த்தி நல்ல தூள் பண்ணிட்டு அந்த தூளை நீங்கள் இந்த பூஜை செய்யும் போது சாம்பராணியோடு சேர்க்க சேர்த்து நீங்கள் தூபம் போட்டிங்கன்னா அந்த புகை வீடுகளிலே படும்போது நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை சித்தி செய்ய நினைக்கிறீங்களோ அந்த தெய்வம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு வஷ்யமாகும் ரெண்டாவது வீடுகளில் இருந்து வந்த திருஷ்டி மற்றும் தீய சக்திகளுடைய நடமாட்டம் அனைத்தும் விலகும் இதன் மூலமாக வீடுகளில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன பயங்கள் ராத்திரியில் குழந்த முடிச்சுக்கிட்டு அழுவோம் இந்த மாதிரியான பயக்கோளாறுகள் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தொட்டாச்சி நீங்கள் செடி எல்லா இடங்களிலுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செடி இதை நீங்கள் உபயோகம் செய்யுங்க கட்டாயமாக இந்த விஷயங்கள்லாம் ஈடேறும் பல அன்பர்கள் இந்த தெய்வத்தினுடைய பூஜைகள் ஒவ்வொன்றையும் செய்யும் போது சில பல விஷயங்களை முறையாக கடைபிடிப்பது இல்லை அதில் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பூஜை செய்கிறதுக்கு வெறும் சாதாரணமாக வெறும் தரையில் உக்காருவாங்க இது தவறு ஏதாவது ஒரு துணியின் மீதோ அல்லது பலகையின் மீது தான் அமர வேண்டும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பூஜை ரொம்ப எப்படியும் வாசமாக வச்சுக்கோங்க வாசம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்குறீங்களோ அந்த தெய்வம் நின்ற நிலையிலே இருக்க வேண்டும் விநாயகராக இருந்தாலும் சரி பகவதியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த தெய்வம் நின்ற நிலையில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று எப்பயுமே நீ எந்த பூஜை செய்தாலும் ஒரு சொம்பளை சிறிதளவு தண்ணியை ஊற்றி அதில் விபூதியை கலந்து அதை பூஜை அறையில் வைங்க சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பூஜை செய்யும் போது இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய தெய்வம் ஆவாகனமாவதற்கு இது ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்கும் இதுதான் முக்கியமான ப்ரொசீஜர் அப்புறம் இன்னொன்று கூட இருக்குது பூஜைக்கு எப்பொழுதுமே உலர்ந்த ஆடைகளை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஈர துணிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது ஈர துணிகளை பயன்படுத்தினால் உங்களுடைய தெய்வத்தின் சித்து விரைவாக ஆகாது என்று சொல்லப்படுகிறது அவ்வளோதான் ஈர துணி ஈர வஸ்திரம் கூடாது அவ்வளோதான் இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே போதும் உங்களுடைய தெய்வத்தின் சக்தி விரைவாக நடந்துவிடும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க